सीधे रुक कर लेते हैं गुजरात का जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं आप लेके गुजरात की इस पवित्र धरती पर आए कांग्रेस शहीदों का अपमान करती है कांग्रेस की सरकार रही तो हमें यही पढ़ाया गया देश को आजादी इंदिरा जी ने दिलाई नेहरू जी ने दिलाई और कोई को याद ही नहीं करते थे कल अपमान किया है राहुल गांधी ने स्वातंत्र वीर सावरकर का अपमान दो दो जन्म की सजा जिन्हें मिली थी काला पानी काला पानी की सजा जिन्हें का दी देश के लिए सब कुछ लुटा दिया वैसे स्वतंत्र वीर सावरकर का तुम अपमान करते हो राहुल गांधी कांग्रेसियों ये देश तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा और अपमान करना तो इनके स्वभाव में इनके नेता रोज नरेंद्र भाई का अपमान करते हैं और नरेंद्र भाई तो प्रधानमंत्री हैं उनकी मां जब हम देखते हैं तो हृदय श्रद्धा से भर जाता है तो देवी है वो तुम मां का भी अपमान करते हो नरेंद्र भाई का अपमान नहीं गुजरात का अपमान है और गुजरात की जनता राहुल गांधी इसे कभी सहन नहीं करेगी कभी स्वीकार नहीं करेगी आज मुझे आपने गीता की प्रति भेंट की है धन्यवाद देता हूं गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा यदा यदा ही धर्म से गिरा निर्भवती भारत अव्युत्थानम धर्म से तदात्मानम से जाम्यम परित्राणाय साधुनाम बिना साय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवादी युगे युगे जब जब धर्म की आनी होगी अधर्म बढ़ेगा पाप बढ़ेगा अधर्मी बढ़ेंगे तब तब धर्म की रक्षा के लिए और दुष्टों के संहार के लिए मैं बार बार इस धरती पर आऊंगा ये कन्हैया ने कहा था और सचमुच में जब गुजरात की इस धरा को देखता हूं तो तीन महापुरुष मुझे याद आते महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा का मार्ग पूरी दुनिया को दिखा दिया और आजादी ले ली अंग्रेजों से एक अद्भुत रत्न गुजरात ने केवल देश को नहीं पूरी दुनिया को दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को एक कर दिया एक साढ़े पांच सौ से ज्यादा देसी रियासतें अगर इकट्ठी करने का चमत्कार किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया उनके कारण भारत का आज ये स्वरूप है कांग्रेसी उन्हें याद नहीं करते कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल लोहपुर और तीसरे नरेंद्र भाई पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान स्थान मैं पहले भी मुख्यमंत्री था जब कांग्रेस की सरकार थी दुनिया के किसी देश में जाते थे तो कोई मान सम्मान और इज्जत नहीं बची थी हमारे देश की इंडिया से आए हैं मतलब करप्शन भ्रष्टाचार गड़बड़ी गड़बड़ प्रधानमंत्री उस समय मोनी बाबा थे वो बोलते ही नहीं थे जो कुछ करती थी मां और बेटे ही करते थे प्रधानमंत्री के सामने कागज फाड़ के राहुल बाबा फेंक देते थे देश की इज्जत नहीं थी कहीं ये 2014 के पहले का भारत था और आज जब दुनिया में जाते सचमुच में कहते हुए गर्व होता है नरेंद्र भाई ने एक शक्तिशाली भारत एक वैभवशाली भारत एक गौरवशाली भारत एक संपन्न भारत एक शक्तिशाली भारत का निर्माण किया है आज दुनिया भारत के बिना चल नहीं सकती और उसका उदाहरण जब यूक्रेन का और रूस का यद युद्ध हो रहा था हमारे बच्चे फंस गए हजारों जो पढ़ाई करने गए थे 
सब चिंतित थे बच्चे निकलेंगे कैसे तो बच्चों ने भी तिरंगा हाथ में ले लिया और तिरंगा लेके आगे बढ़े तो रूस ने भी कहा रोक दो हथियार मत चलाओ यूक्रेन ने भी कहा युद्ध विराम रुक जाओ ये तिरंगा लेके इंडिया के बच्चे जा रहे हैं इनको जाने दो और हमारे पीछे बांग्लादेश वाले भी निकले 